సంతకం మీరు ముఖ్యమంత్రి అయిన వెంటనే తొలి సంతకం ఆశా వర్కర్లకి పదివేల రూపాయలు పెంచుతామని చెప్పిన తర్వాత ఆ పదివేల రూపాయలకి ఏదైతే పెంచుతామని చెప్పారో దానికి జీవో విడుదల చేయమని చెప్పడానికి కూడా ఆడబిడ్డలు రోడ్లు ఎక్కి వాళ్ళు కుటుంబాన్ని వదులుకొని పిల్లల్ని వదులుకొని భర్తలను వదిలిపెట్టుకొని దూరం విజయవాడ ప్రాంతానికి వరకు కూడా రాష్ట్రం నలుమూల నుంచి వచ్చి ధర్నా చేస్తే కనీసం ఒక ముఖ్యమంత్రి కూడా స్పందించిన పరిస్థితి ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం ముఖ్యమంత్రి కాదు కదా ఉన్న మంత్రులు ఒకనొక సందర్భాన్ని గుర్తు చేస్తున్నాను ఈ రోజుల్లో అంగన్వాడీకి సంబంధించి జీతాలు పెంచమని చెప్పి అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు రెండు పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్య కాలంలో ఇలాగే ధర్నా చేసినప్పుడు అప్పుడు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే రోజా గారు ఒక మాట అన్నారు మంత్రులు గాడుదలు కాస్తున్నారా అని అడిగారు అంతమంది మహిళలు రోడ్డు మీదకి వచ్చి మా ధర్నాలు చేస్తుంటే మహిళా మంత్రులు గాడుదలు కాస్తున్నారా అని అడిగారు మరి ఇప్పుడు మీ ప్రభుత్వంలో ఉన్న మహిళా మంత్రులు ఉప ముఖ్యమంత్రులు ఇంతమంది మహిళల్ని రోడ్డు మీదకి తీసుకొచ్చి కొడతా ఉంటే ఏం చేస్తున్నారని మీ విజ్ఞత వదిలేస్తున్నా ఎందుకు ఈ మాట నేను పర్టికులర్గా చెప్తున్నానంటే కొంతమంది మహిళలు కొన్ని వేల మంది మొన్న ఏ నెమలు ధర్నా చేశారు ఈరోజు ఆశా వర్కర్లు ధర్నా చేశారు వాళ్ళు ఏమి గొంతమ్మ కోరికలు అడగట్ల వాళ్ళు ఐదు వేల రూపాయల నుంచి పదివేల రూపాయలు పెంచమని వాళ్ళు అడగల ఆశా కార్యకర్తలకు ఏదైతే మూడు వేల రూపాయలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు గౌరవ వేతనం ఇచ్చి ఐదు వేల ఆరు వందల రూపాయలు వారికి ఏదైతే కమిషన్ కింద వస్తుందో మొత్తం ఎనిమిది వేల ఆరు వందల రూపాయలు నువ్వు పదివేల రూపాయలు అనక ముందు నుంచి వస్తున్నది అది ఈరోజు అది ఆపేసి నువ్వు ఇస్తానన్న పదివేల రూపాయలు కూడా ఇవ్వటం మానేసి అంటే ఇదే దీన్నే అంటారు ఎవరు అన్నారు నిన్న మొన్న ఒక పేపర్లో చూ ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్లో చూశాను నేను కొంగు పట్టుకొని అడిగాడంట నాకు ఓటేయండి అమ్మ అక్కమ్మ చెల్లెమ్మ అన్నయ్యలారా తమ్ముళ్ళారా నాకు ఓటేయండి మీకు బంగారు భవిష్యత్తు ఇస్తానని చెప్పిన ఈ ముఖ్యమంత్రి ఈరోజు కనీసం ఆశా వర్కర్ల గురించి మాట్లాడకపోవడం చూస్తుంటే బాధ అనిపిస్తుంది ఆఖరికి పోయిన వాళ్ళ భర్తలు ఏదైనా సంపాదించి ఈరోజు లోపల పెడతా వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకొస్తారా అంటే కూలి పనులు చేసుకున్న దానికి ఇసుక లేదు ఆఖరికి భవన నిర్మాణ రంగం కుంటుబడింది ఇసుక లేకపోతే ఓవరాల్గా సిమెంట్ సిమెంట్ వ్యాపారస్తుల దగ్గర నుంచి సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీస్ దగ్గర నుంచి పిక్క మొత్తం అన్ని సంబంధి ఇంటికి సంబంధించిన ప్రతీదీ కూడా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఈరోజు సుమారుగా ఇరవై లక్షల మందికి పైగా కూలి పనులు చేసుకునే వాళ్ళు రోజువారి తినడానికి కూడా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి మూడు నెలల కాలంలో వస్తుందంటే మొన్న ఎవడో వెంగ్యంగా అన్నాడు ఇప్పుడు పాడండి అయ్యా రావాలి జగన్ కావాలి జగన్ అని ఓ రావాలి కావాలి అని చెప్పేసి మనం కోరుండి తెచ్చుకున్న దానికి కోరి పిల్లని ఇస్తే కులం తక్కువ అన్నాడట ఎవడో కానీ అలాగే కోరి రండి ఏదో చేసేస్తాడు ఏదో రెండు సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాడు అని చెప్పి మనం పట్టం కట్టిన దానికి ఈరోజు మన నోటి దగ్గర కూడును కూడా బయటకు లాగే పరిస్థితి పోనీ ఆశా వర్కర్లకి జీతాల గురించి పక్కన పెడితే వాళ్ళకి గ్రేడింగ్ అంట నిజంగా నవ్వు వస్తుందండి ఆశా వర్కర్కి గ్రేడింగ్ ఏంటండి ఒక వెయ్యి కుటుంబాలకి ఆశా వర్కర్ లేకపోతే పోలియో చుక్కలు వేసేవాడు ఎవడు ఉండడు గ్రామాల్లో ఆఖరికి వ్యాక్సినేషన్ వేసేవాడు ఎవడు ఉండడు గ్రామాల్లో ప్రతి నెల బాలింతకు చెక్అప్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ఆశా వర్కర్ లేకపోతే గ్రామాల్లో అటువంటి ఆశా వర్కర్లు పనిచేసే విధానానికి గ్రేడింగ్లు అంట మరి ఈ మూడు నెలల కాలంలో మీరు చేసిన పని విధానానికి ప్రజలు గ్రేడింగ్ ఇస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సి గ్రేడింగ్ వస్తే ఉద్యోగాలు తీస్తామన్నారు మరి ఇప్పుడు మీకు ప్రజలు వేయబోయే గ్రేడింగ్ ఏంటి మూడు నెలల కాలంలో అలాంటప్పుడు మిమ్మల్ని ఉంచాలా తీసేయాలా ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించుకోండి అయితే తమకైతే ఒక న్యాయం పర్వాలకైతే ఒక న్యాయం కాదు ఈ మూడు నెలల కాలంలో తినడానికి కూడా తిండికి నోచుకొని ఎన్నో పేద కుటుంబాలు ఉసురు ఈరోజు మీకు తగులుతుందని మీ తాలూకా మంత్రులకి కానీ మీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ తగులుతుందని నేను ఈ విషయంగా మీకు గుర్తు చేస్తున్నా వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ఎప్పటికప్పుడు రాజకీయ సినీ విశేషాలు స్పోర్ట్స్ మరియు సాంకేతిక పరమైన మరెన్నో విషయాలను మన ముందుకు తెస్తుంది మరింత సమాచారం కొరకు వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి